भाभी जी कितने खुश नसीब है ये लहराते हुए हरियाले बनने जिनकी प्यास आप बुझा रही सारी हाँ अब ऐसे भी ना हम इनका प्यास ना ही बुझा रहे थे देख ना ही रहे हैं उनको नहला रहे थे भाभी जी कितना ध्यान रखती हैं आप इनका कितना प्यार करती हैं काश कि इनकी जगह हम खड़े हुए होते और हमारे चेहरे पे इसी तरह आप पानी की बूंदों की बौछार कर रही होती <laughs> तो कल्पना कर रहे हैं हम कि अगर आप ऐसे पेड़ पौधे होते तो आपके ऊपर कौन से फिलावर लगते अभी जी मुझमें फ्लावर्स नहीं लगते फ्रूट्स लगते फ्रूट्स प्रेम के फ्रूट्स <laughs> प्रेम का खरबूजा लगता मुझमें प्रेम का तरबूज लगता प्रेम का चीकू लगता प्रेम का केला लगता आइडिया ये ऐसे कैसे अबॉर्डन जैसा बातें कर रहे हैं आप एक ही पेड़ में इतने तरह तरह के फ्रूट तो ना ही लग सकते हैं एक ही तरह का फ्रूट लगता है ये तो आप साइंस के इन लॉज के खिलाफ जा रहे हैं भाभी जी साइंस का कोई सास ससुर नहीं होता सारा साल ही नहीं होता आप कहना चाह रही हैं साइंस के लॉज के खिलाफ जा रहा हूँ ऐसा ही पकड़ा है भाभी जी एक्चुअली क्या है जब आदमी प्यार में अंधा होता है ना तो साइंस के लॉज क्या दुनिया के खिलाफ जाता है समाज के खिलाफ जाता है हर किसी के खिलाफ चला जाता है भाभी जी वेन गुड मॉर्निंग विभूति भैया चरण भाई माँ खुश रही है खुश रही है कैसे विभूति भैया ये एक पेशेंट ढूंढता हुआ डॉक्टर पूछ रहा है एक तांत्रिक पूछ रहा है या फिर एक आम पड़ोसी पूछ रहा है एक आम पड़ोसी पूछ रहा है अगर आम पड़ोसी पूछ रहा है तो उसका जवाब ये है कि डॉक्टर साहब आई एम फाइन आई एम फिट आई एम हेल्थी थैंक यू अब वैसे बाई दे आप दोनों एक साथ बड़ा वियर्ड सा कॉम्बिनेशन है <laughs> क्या आपकी तबीयत खराब है या आपका इलाज कर रहे हैं नहीं भैया मैं ऐसे सस्ते डॉक्टर से अपना इलाज नहीं करवाता हूँ तो, नीम हकीम खतरा है जान मैं इलाज हमेशा अच्छे डॉक्टर से करवाता हूँ एक्चुअली बात यह है कि हम दोनों दशहरा कमेटी के मेंबर्स हैं इस बार मोहल्ले में हम लोग दशहरा मनाने वाले हैं रावण का पुतला फूकने वाले हैं आपको रावण का पुतला मिला अभी तक तो नहीं मिला भैया बस वही ढूंढ रहे हैं भाभी जी दशहरे के रोज ना तिवारी जी को घर से बाहर मचाने दीजिएगा कहा है मैंने कहा भाभी जी एक सेकंड वो छोड़िए ये बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए व्हाट कैन आई डू फील भैया बुरा मत मानिएगा पर आप नहीं कर सकते कुछ भी एक्चुअली हम लोगों ने बहुत सोचा इस बारे में बहुत गहराई से विचार विमर्श किया बहुत डीप थिंकिंग की रिसर्च किया कि आपसे कौन सा काम करवाया जाए पर हमको यही लगा कि आप किसी भी काम को करने के लायक नहीं है और वैसे भी भैया हम लोग आपके लिए नहीं हम लोग यहाँ भाभी जी के लिए आए हैं हाय हमरे लिए काहे आपसे तिवारी जी मांगने आए हैं सुना ना आपने उनको अभी रावण का पुतला मिला नहीं है कछु भी बोलते हैं आप हाँ वो हम हम रिलेटिव के भैया रावण आई हैं वो तो एकदम राम है मर्यादा पुरुषोत्तम आई नो आई नो आई नो मेरी बीवी को छोड़ के दुनिया की हर बीवी को ये लगता है कि उसका जो पति है वो राम है मर्यादा पुरुषोत्तम है जब तक वो पकड़ा ना जाए तब तक ऐसा कुछ नहीं आई है इस बारे में डिस्कशन बाद में कर लीजिएगा पहले हमारी बात सुन लीजिए हाँ बोली 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 प्लीज दरअसल क्या है भैया कि हमारी जो दशहरा कमेटी है ना इसमें एक महिला मेंबर की बहुत सख्त जरूरत है क्योंकि अगर सारे के सारे पुरुष मेंबर हो गए तो समाज पे उसका अच्छा इम्प्रेशन नहीं जाएगा तो भाभी जी हम चाह रहे थे की आप कमेटी की मेम्बर बन जाए नहीं नहीं हम कोनो कमोडिटी की मेंबर नहीं बन सकते हैं जी कमोडिटी बोल सकती है कमेटी नहीं बोल सकते इस कमेटी सही पकड़े हैं अभी जी ये दोनों ठीक कह रहे हैं आपको कमेटी की मेंबर ही नहीं बल्कि आप कमेटी की चेयर वुमेन होना चाहिए बिकॉज यू डिजर्व इट हाई दिया और लेकिन हमको ई सब के बारे में कछु नहीं आता है इन दोनों की शक्लें देखिए देख के लगता है इनको कि इनको कुछ आता होगा जब ये कमेटी में मेंबर है भाभी जी तो आप भी बन सकती हैं सो सिंपल हाँ। हम कैसे वो नहीं नहीं आप आप बन जाइए भाई माँ आप मान लीजिए बहुत 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 बड़ा काम हो जाएगा अभी प्लीज प्लीज कम आप भाभी जी मान जाइए या स्कॉट या भाभी जी लगता है आपने अपने आप को ठीक से पहचाना नहीं आपके रुखसार पे पड़े गेसू आपकी खेलने जैसी आँखें आपकी वो बेहतरीन ये क्या बोले जा रहे हो I'm coming to the point. मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं. तो आइए. Hang on, hang on. 
भाभी जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इतनी इंटेलिजेंट हैं आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन में होने चाहिए भाभी जी आई थिंक यू डिजर्व इट यू शुड से यस आपको यस बोल देना चाहिए कमॉन से यस भाभी माँ मुझे लगता है कि आप बहुत ही पवित्र चेयर वुमेन बन सकती हैं yes. आप औरतों के लिए एक मिसाल कायम कर सकती हैं भाभी माँ प्लीज भाभी जी हाँ बोल दीजिए ना हाय दिया अच्छा ठीक बा ठीक बा आप लोग इतना जोर दे रहे हैं तो हम बन जाते हैं अचीयर लीडर भाभी जी वो चेयर लीडर नहीं वो चेयर वुमन होता है आ, सही पकड़ा है उसका भी बताते हैं लड़के भैया को सुबह सुबह कहा चली गई थी पगली दिया एक जो खुशखबरी है आपके लिए अच्छा क्या खुशखबरी है अच्छा विभूति भैया हमारी दशहरा कमेटी को आप क्या दे रहे हैं ज्ञान <laughs> ये नल्ला हमें ज्ञान देगा आई लाइक इट साहब अंदर आइए जी भाई माँ अच्छी बात है सक्सेना जी डॉक्टर साहब ये तो बड़ा अच्छा फैसला लिया है आप लोगों ने ये आपके अंदर के नारी सम्मान को दर्शाता है और ये भी कि आप लोग कितने आदर्शवादी हैं बस भैया बस अब क्या रुलाएंगे हम लोगों को चेयर वुमन साहिबा हमारे जो मनमोहन तिवारी जी हैं ये तो पैसे वाली पार्टी है हमारे मांगने से तो ज्यादा देंगे नहीं तो आप ही क्यों नहीं चंदे के रूप में इनसे मोटी रकम निकलवा लेती है तो देना ही पड़ेगा अच्छा तो ये बात है तो मतलब आप दोनों ने जो है इन्हें दशहरा कमेटी की चेयर वुमेन इसलिए बनाया है ताकि आप हमसे मोटी रकम वसूल कर सके ये कैसी बात कर रहे हैं भैया आपको तो खुश होना चाहिए कि आप जितना पैसा देंगे रावण का पुतला उतना ही ऊंचा बनेगा हा? अब हम लोगों के पास जितना फंड इकट्ठा हुआ था सारे खर्चे निकाल कर, इतने पैसे बचे की रावण सिर्फ डेढ़ फिट का बनेगा डेढ़ फिट का अच्छा लगेगा उसको तो तीर मारने की भी जरूरत नहीं एक धीरे से ऐसे कंचा फेंक के मारेंगे ना तो वही का वही धराशाही हो जाएगा सही बात है लेकिन अभी तो मुझे तुम दोनों के अंदर रावण दिखाई दे रहा है श्रीमान मनमोहन तिवारी आपको ऐसा क्यों लग रहा है वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये जो आपने फैसला लिया है ना ये पैसे के लिए लिया है जो आप दोनों के अंदर के लालच को दर्शाता है और ये भी दर्शाता है की कि आप दोनों कितने नीच घटिया और गिरे हुए इंसान है बस भैया बस अब आज रुला के ही मानेंगे क्या अरे दफा हो जाए यहाँ से एक फुटी कौड़ी नहीं देंगे हम डोनेशन के नाम पे हमारी बीवी को बरगलाया आप लोगों ने ये क्या कह रहे थे हमारी भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अम्मा जी आप नाम कर रहे हैं आ खुश रहो कैसे खुश रहे अम्मा जी लड्डू की भैया हमको खुश रहने ही नहीं देते है देखिए आपको पता है आज ना हमको सक्सेना जी और मॉडर्न कॉलोनी के सब लोग मिलकर ना वो दशहरा कमेटी का मेंबर बना दिए हैं तो हम थोड़ा सा चंदा मांगे लड्डू के भैया से तो वो बोल रहे हैं कि फूटी कौड़ी भी ना ही देंगे अच्छा फोन स्पीकर पे डाल बहुरिया अधिक डाल दी अम्मा जी अरे बैल अरे दमड़ी के चोर कंजूस मक्खे चूस अम्मा धीरे बोलो या लोग सुन रहे हैं तो क्या लोगों को तुम्हारी असलियत नहीं मालूम है अरे अच्छे काम के लिए तो तुम्हारे जेब से एक फूटी कौड़ी नहीं निकलती है अरे ऊपर जाके भगवान को भी मुंह दिखाना रहता है समझा बहुरिया एक काम कर ये बार दशहरे में उरावण का जो पुतला है ना उसके मुँह पे बैल का फोटो चिपका देना 
देख हमारी बात कान खोल के सुन अच्छे से रकम निकाल करके हमारी बहुरिया को देख कम से कम इक्यावन हजार इक्यावन हजार अरे अम्मा पाँच सौ एक रूपया दे रहे हैं ना वो भी कोई कम बड़ी रकम नहीं है बहुरिया मेघना तर कुंभकरण की शक्ल में भी इकाई फोटो लगा देना जो कह रहे हैं चुपचाप कर समझा जी अम्मा जी अच्छा बेटी हम फोन रखते हैं अब सुनो देखो हमारी जो बहुरिया है ना वो अलग है भोली भाली और सीधी अंगूरी है हमारी है और वो जो कमेटी की मैडम है वो एकदम समझदार स्मार्ट और स्ट्रिक्ट है तो किसी भी हाल में जो है दोनों एक ना होने पाए समझी बेटिया ठीक पा अम्मा जी बहुत अच्छे से समझ गए हैं हाँ, खुश रख खुश रख अरे अम्मा चाय अकेले अकेले पियोगी क्या अरे आप भी पीजिए लीजिए तो ठीक है हम तुम लोगों को डोनेशन के तौर पर इक्यावन हजार रुपया देने के लिए तैयार है अरे मैस तो तुमने कर दिया वो गॉड ब्लेस यू होता है पगली सही पकड़े हैं और क्या बोले आप हमको पगली वगली ना ही चलेगा आप दशहरा कमेटी के मेंबर हैं हम अब अरे तो दोनों तुम ही तो हो ना ही दशहरा कमेटी के मेंबर अलग और आपकी पत्नी अंगूरी अलग दोनों को एक ना ही कीजिए सुने ना ही अम्मा जी कहा बोली दशहरा कमेटी की मेंबर बहुत हैट्रिक है और सही पकड़े हैं तो ठीक है मैडम जी हम आपको इक्यावन हजार रुपए देने के लिए तैयार हैं लेकिन उसके बदले आपको मैदान में हमारा कच्चे बनियान का बैनर लगाना होगा और लिखना होगा कि इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर हम हैं हम मिस्टर तिवारी वो हो जाएगा और एक बात और मैदान में अंतिम दिन रावण को तीर हम मारेंगे ताकि दूसरे दिन अखबार में हमारी तस्वीर छपे मिस्टर तिवारी वो भी हो जाएगा और एक बात और सक्सेना जी अजरा ई आदमी की अम्मा जी को कॉल कीजिए जो है सो ठीक है आई लाइक इट मम्मी तुम्हें बचपन में क्या लगा था कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा मुझे लगा था कि तू ना डॉक्टर बनेगा अच्छा मामी तुम्हें ऐसा क्यों लगा था क्योंकि तू ना बचपन में डॉक्टर डॉक्टर बहुत खेलता था और जो तेरे साथ के लोग थे उन्हें ही सुई लगाता रहता था बॉय फिर 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 मामी फिर तेरे एग्जाम हुए फिर और एग्जाम के नंबर देख कर ना मैंने सोचा कि वही तू तो कंपाउंडर बनने लायक भी नहीं है अच्छा हुआ खचेड़ू तू डॉक्टर नहीं बना क्यों मम्मी बाय बहुत लोगों की जान बचाई है तूने हेलो हीरोइन आंटी भाभी जी इनका नाम हीरोइन आंटी नहीं इनका नाम हेलन आंटी सही पकड़े हैं नहीं नहीं हीरोइन ही सूट करता है बेटा मुझ पर बिल्कुल सूट नहीं करता ओके बैठ आंटी जी ठीक बा तुम कैसे बेटा हम भी ठीक बा वो कहा है ना कि अब हम दशहरा कमेटी के केयर वुमेन हो गए हैं अभी जो चेयर वुमेन होता है सही पकड़े हैं ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी आपको पता है भाभी जो आज चेयर वुमेन हुई है ना उसके पीछे मेरा हाथ है भाभी जी को मैंने इंस्पायर किया था मैंने कहा भाभी जी आपके अंदर वो जरासीम है आपके अंदर वो सब कुछ है आप आगे कर सकती है बढ़ सकती है एंड शी डिट ये सब मेरी इंस्पिरेशन का कमाल है बेटा कभी अपने आप को भी इंस्पायर कर लेता <laughs> भाई क्यों आए आप लोग हम लोग दशहरा का चंदा मांगने आए ओ चंदा गुड चंदा इज गुड चंदा इज गुड यू नो बड़ा जरूरी है कम्युनिटी में सोशल एंड एंड यू नो इस तरह कल्चरल एक्टिविटीज होना इट्स इट्स वेरी गुड वेरी रियली गुड आई आई रियली अप्रिशिएट दिस मम्मी लौटो तो एक सौ एक रुपए ज्योति भैया शर्म आनी चाहिए आपको अपनी गली के पीछे जो छोटी सी पान की दुकान है ना एक सौ एक रुपए तो उसने दिए मैंने बात भी खत्म नहीं की है मैंने कहा एक सौ एक में दो दो सौ के दो नोट जोड़ के दे दो लौंडो को बात खत्म हुई पांच सौ एक हो गया इतने तो धो भी ने दे दिए तो कोई बात नहीं हम पांच सौ और ऐड कर देंगे एक हजार एक कर देते हैं और क्या यार कहा जी 
आपको पता है मॉडर्न कॉलोनी के रहने वालों ने कम से कम दो हजार तो दिया ही है अल्लाह के भैया तो पूरे इक्यावन हजार दिए हैं इक्यावन हजार वो रावण की गोद में बैठ के रामिल्ला देखेंगे क्या कछु भी बोलते हैं वो तो रावण को तीर मारेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर वो तीर क्यों मारेंगे आप अपने आसपास देखिए काफी केपेबल लोग हैं जो तीर मार सकते हैं एक्चुअली <laughs> मुझे देख लीजिए बचपन में मेरा निशाना कमाल का हुआ करता था सौ मीटर दूरी से मैं आग बंद करके पत्थर मारता था आम के पेड़ पे झर 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 करके आम गिरते थे विभूति भैया पहली बात रावण के कोई आम नहीं लटके हैं के दशहरे में तोड़ने हैं दूसरी बात जो पैसे देगा उसी को तीर चलाने का मौका मिलेगा ना सपोज मान लो कि मैंने बावन हजार दे दिए तो ये मानने वाली बात ही नहीं है समझो कि मैंने पैसे दे दिए लेकिन भैया मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप जैसा नल्ला बेकार आदमी इतने सारे पैसे लाएगा कहाँ से अरे वो मेरी अरे उनको बोलने दीजिए ना अब ये थैंक्स अलॉट यू सपोर्टेड मे एक्चुअली क्या भाभी जी मैं जानना चाह रहा था की जो आपने हक दिया तिवारी जी को तीर मारने का रावण को तो अगर सपोज मैं देता हूँ बावन हजार रुपए तो क्या रावण को तीर मारने का हक मुझे मिल जाएगा जा, 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 मैं अभी भी कह रहा हूँ ये मानने की बात ही नहीं है डॉक्टर साहब चुप <laughs> हाँ भरभूति जी तो हमारा बात सुनिए अगर आप बावन हजार देते हैं तो ये तीर मारने का अधिकार आपको दे देंगे <laughs> तो फिर काट दो बावन हजार की पर्ची बेटा वेट करो बैंक बंद है अभी मैं खुद लेके आऊंगा पैसे आपके पास कैश ठीक बा ले आइए और फिर हम आपको ये अधिकार दे देते हैं ठीक भाभी जी ठीक बा बोले भाभी जी ऑल द बेस्ट ठीक बा हमको अभी और डोनेशन इकट्ठा करना है चलिए चलिए ओके सी मम्मी एक बात बताओ आपके बैंक में बावन हजार तो होंगे ना हाँ अपना काम बन गया मतलब मतलब ये कि मैं आपसे बावन हजार लूंगा उनको दूंगा उनसे तीर लूंगा और रावण को मारूंगा <laughs> सिंपल ऐसा है वो पैसे ना मैंने अपने बुढ़ापे के लिए रखे अभी कितनी बार बुढ़ी होगी एक बार हो चुकी हो मैंने तेरे को कितनी बार कहा बुढ़ी मुझे मत बोलना <laughs> और वैसे भी खुद कमाओ भाई और जहां जाके मर्जी तीर चलाते फिर अभी <laughs> पैसे ढील नहीं करोगे लेकिन बिल्कुल गाड़ की ना बड़ी पक्की हो तुम भगवान ऐसी माम सबको दे ताकि सब सफर करे मेरी तरह दुआएं मेरी हाँ। इस बार तो है ना बात मनवा कर ही रहेंगे हाँ। रोल बड़े से बड़ा बनवाएंगे अपने लिए यार हाँ याद से कर रहा देखियो और लोंडो क्या हो रहा है बस बढ़िया हसरा भैया इस बार दशहरा कमेटी में आप दोनों हो ना हाँ तो तो बात जे आ गई सक्सेना भैया डॉक्टर साहब हम हर साल ना राम लीला में पाठ लेते हैं अच्छा हाँ लेकिन लोंडो कभी मैंने तुम लोगों को देखा तो नहीं अरे क्या बात करो डॉक्टर साहब अरे डॉक्टर साहब राम लीला में जो सीता मैया बैठी रहती है ना जिस पेड़ के नीचे वह पेड़ में ही बोलो है तो मेन पेड़ में ही है तो वो और जिस पे बैठ के भगवान श्री राम नदी पार कर गए थे वो बोट मैं ही था सक्सेना भैया एक्चुअली ये दोनों गरीब एक्टर ना साइड रोल में थे मैं मैन रोल में था मैन होल में और जिस पे बैठ के भगवान श्री राम नदी पार कर गए थे वो बोट मैं ही था सक्सेना भैया एक्चुअली ये दोनों गरीब एक्टर ना साइड रोल में थे मैं मैन रोल में था मैन होल में <laughs> ना ना मैन रोल मतलब अहम किरदार में मैं वो वालों राक्षस बना तो जिसे हनुमान जी ने ना लात मार के स्टेज से गिरा दो तो अच्छा <laughs> अच्छा भाई अच्छा ऐसा है सक्सेना जी हम तीनों ने कभी घमंड ना किया दरअसल बात यह है कि हम तीनों रामलीला के सीनियर कलाकार रहे हैं <laughs> और हम आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप जो रामलीला करने जा रहे हो उसमें हमें बड़े किरदार देना करेक्टर बड़े होने चाहिए टिल्लू भाई आप पिछली बार बोट बने थे ना तो एक काम करते हैं ना इस बार ना उसमें इंजन लगा देते हैं और एक बहुत प्यारी सी बड़ी सी मोटर बोट बना देंगे आप <laughs> और ठीक है तुम पेड़ बने थे ना 
बड़े वाले पेड़ तो एक काम करेंगे उसमें पंद्रह बीस टहनिया और जोड़ देंगे बहुत बड़ा पेड़ विशाल का पेड़ बन जाएगा एक मिनट एक मिनट ज्यादा हंसो मत ना आप लोग ना हम कलाकारों का अपमान कर रहे हैं मेन रोल को मतलब हो तो है भगवान प्रभु श्री राम का रोल उनके छोटे भैया लक्ष्मण का रोल अरे नहीं नहीं लौंडो वो रोल तुम लोगों को कैसे दे दे प्रभु श्री राम लक्ष्मण अरे उन कैरेक्टर के करने लायक हो भी तुम लोग शक्ले देखी अपनी तो किसी लायक तो होंगे डॉक्टर साहब वही दे दो हम तीनों को अगर आपको रामलीला में बड़ा रोल करना है तो उसके लिए आपको रामायण का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि रामायण की कहानी है क्या कमाल कर रहे कमाल कर रहे सक्साना भैया हमने ना रामायण दो दो बार देखे टीवी पे कुछ भी सवाल पूछ लो सर जवाब दे देंगे आपको ठीक है पूछेंगे पर ऐसा है की अभी हम कमेटी मेंबर्स को कुछ और काम है तो इसलिए अभी नहीं पूछेंगे आपको एक दिन का टाइम देता हूँ अच्छे से तैयारी कर लो कल तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी मंजूर हाँ बिल्कुल मंजूर और सक्सेना जी आप देखना रामलीला के बारे में हम आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपको भी ना पता स्टेज के आगे की भी स्टेज के पीछे की भी 